آئیے اہم خبر آپ کو دیں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا گیا تو آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی سے بلہ چھن گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا گیا ہے یعنی کہ پی ٹی آئی سے بلہ چھن چکا ہے آج کا اہم یہ کیس جس کا فیصلہ جس کا سب کو انتظار تھا اور یہی فیصلہ ہونا تھا کہ کیا بلہ پی ٹی آئی کے پاس رہے گا یا نہیں رہے گا تو پی ٹی آئی سے بلہ چھن گیا ہے تحریک انصاف سے انتخابی نشان بلہ چھن گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا گیا ہے تحریک انصاف سے انتخابی نشان بلہ چھن گیا ہے تو جس کا سب کو انتظار تھا کہ فیصلہ آج سپریم کورٹ کا اس اہم کیس کا کیا آئے گا یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سنا دیا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس اب بلے کا نشان نہیں رہے گا کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا گیا ہے تو آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں تحریک انصاف سے انتخابی نشان بلہ چھن گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے جانب سے بڑا فیصلہ سنا دیا گیا ہے آپ کو بتائیں تحریک انصاف سے انتخابی نشان بلہ چھن گیا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا گیا ہے پی ٹی اے بلے کے پی ٹی اے پی ٹی اے سے بلے کا نشان چھن چکا ہے اب آپ کو یہ بتاتے چلے کہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا تھا اس کو کل ادم قرار دے دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بادی النظر میں کوئی شواہد نہیں ملے کہ پی ٹی آئی نے شفاف الیکشن کرائے ہیں تو پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھن چکا ہے سوہل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہل اہم فیصلہ سنا دیا گیا ہے جی بالکل بڑا بڑا فیصلہ سنا ہے بریم کورٹ نے اور یہ قرار دیا ہے کہ جمہوریت پارٹی کے اندر بھی اور ملک میں بھی ضروری ہے اور جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ جاری کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے انتخابی نشان سے محروم کرنے کا اس کو برقرار رکھا جاتا ہے پشاور متفق نہیں نہیں ہے ایسا قرار دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے اور جو عدالتی آرڈر سنایا گیا ہے پڑھ کر آپ سے تھوڑی دیر پہلے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا کہ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار نہیں بنتا تھا انٹرا پارٹی انتخابات کی سکروٹنی کرنا اس سے بھی متفق نہیں ہے اور جو دیگر آبزرویشن سامنے آئی کہ جو قانون کو اس میں فضول قرار دیا گیا جس کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا تھا اس پر بھی پشاور ہائی کورٹ اس طرح کی رائے نہیں دے سکتا تھا ساتھ یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ ثبوت بھی کوئی موجود نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانبی سے پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ دوزار اکی سے پاکستان تحریک انصاف کو جب وہ گورمنٹ میں تھی اس کو لوٹس جاری کیا جا رہا تھا کہ آپ انٹرا پارٹی انتخابات کروائیں لیکن اس وقت کرونا کی آر لے کر وقت مانگا گیا پی ٹی اے کی جانب سے اور جب دوبارہ الیکشن ابھی کروائے بھی گئے جب بیس دن کا وقت دیا گیا الیکشن کمیسٹر کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو تو اس میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ممبران کو شفاف موقع نہیں دیا کہ وہ کاغذات نامزد کی جمع کرواتے یا ان انتخابات میں حصہ لے سکتے اور پھر جو وینیو تھا اس کو بھی شفٹ کیا گیا آخری دن تک لہذا کوئی بھی ایسا ثبوت عدالت کے سامنے ریکارڈ پر نہیں رکھا گیا جس سے یہ ثابت ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کرائے ہیں ساتھ عدالت نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ عدالت ضرور یہ چیز مانتی ہے کہ بہت زیادہ باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے لیکن الیکشن کمیشن نے تو صرف ایک سرٹیفکیٹ الیکشن کروا کر جمع کروانے کا کیا کہا گیا تھا اس پر بھی پوری طرح عمل درامد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نہیں کیا گیا اس لیے تو پشاور ہائی کورٹ کے بی این بینچ کا فیصلہ تھا اس کو کل ادم قرار دیا جاتا ہے اور بائیس دسمبر دوزار تیس کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کیا جاتا ہے ساتھ حدالتی فیصلے میں پاکستان تحریک انصاف کے اس کنڈکٹ پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں الگ الگ درخواستیں دائر کی گئیں اور دونوں عدالتوں میں نہیں بتایا گیا کہ دوسری ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ زیر انتوا ہے جبکہ ایسا قانون کے مطابق نہیں کیا جا سکتا تھا یہ وہ مختصر آرڈر ہے جو پڑھ کر سنایا گیا ہے آج کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب اس کو سنا دیا گیا ہے متفقہ فیصلہ یہ ابھی بتایا جا رہا ہے جس میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا موقف تسلیم کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام اعتراضات مسترد کیے ہیں کہ ان کو کسی قسم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے یا پھر ان کے انتخابات جو ہیں وہ شفاف سے اب پاکستان تحریک انصاف اپنے انتخابی نشان سے اس فیصلے کے نتیجے میں محروم ہو گئی ہے سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو پوری طرح سے مسترد کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے اس آرگومنٹ کو بھی کہ ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے ساتھ پورا ریکارڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے پیش کیا تھا سپریم کورٹ میں کہ کب کب ان کو نوٹس جاری کیا جاتا رہا اور سارا تاریخوں کے ساتھ حساب ایک جواب الجواب دلائل میں عدالت کے سامنے رکھا گیا تھا مخدوم علی خان کی جانب سے جس کو تسلیم کرتے ہوئے عدالت نے اپنا فیصلہ دیا ہے اور اس میں ان ممبران کا بھی حوالہ دیا ہے جو آج سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھ
سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی جمہوریت آئے اور الیکشن کمیشن کو پورا اختیار ہے کہ وہ اس معاملے میں انٹرا پارٹی انتخابات جو ہیں ان کی سکروٹنی کر سکتا ہے ایسا قرار دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے دو دن ہم نے دیکھا کہ یہ سماج چلی تھی ایک دن پورا جو ہے وہ مختوم علی خان نے لیا تھا جو اپیل میں آئے تھے وکیل تھے الیکشن کمیشن کے آج کے پورا دن پی ٹی آئی کے وکلا نے دلائل دیے تھے بیرسٹر علی ظفر نے پہلے اپنے آرگومنٹس پوری کر دیے جس کے بعد حامد خان نے بھی عدالت کے سامنے اپنے دلائل رکھے تھے اور یہ کہا تھا کہ بنیادی حق ہے آئین کے آرٹیکل سترہ کے تحت کہ پی ٹی آئی الیکشن میں اپنے انتخابی نشان کے ساتھ جا سکتی ہے لیکن سپریم کورٹ نے جو اپنے فیصلہ دیا اس میں یہ قرار دیا ہے کہ کوئی بظاہر بازی اور نظر میں ایسے شوائد سامنے نہیں ہیں جن سے یہ کہا جا سکے کہ پی ٹی آئی نے سرٹیفکیٹ جمع کرانے کی حد تک بھی آپ نے جو انتخابات ہیں وہ عملن کے ہیں کسی جگہ پر کروائے ہیں کیونکہ آپ سے بات کرتے ہیں سکت بیٹھیں within 20 days positively, unquote, failing which it would, quote, be ineligible to obtain an election symbol for elections. PTI assailed ECP's order before the Lahore High Court in writ petition number 8171-2023, which was initially heard by a, a single judge, but on PTI's request for constitution of a full bench, it was listed for hearing before a five-member bench together with writ petition number 332 of 2023. While both these petitions were pending adjudication before the Lahore High Court, PTI contended that it had conducted its intra-party elections on 2nd December 2023, but it did not withdraw WP number 81171 of 2023. A number of complaints were received by ECP alleging that intra-party elections were not held in PTI, and the ECP issued notice to PTI upon receipt whereof writ petition number 5791 was filed before the Peshawar High Court and an in ad interim order was obtained against the ECP that it should not it should not pass a final order till the determination of writ petition number 5791. Subsequently Writ petition number 5791 was disposed of by the Peshawar High Court by directing the ECP to decide the matter by 22nd December 2023. The ECP passed order dated 22nd December 2023 in which it held that PTI had not complied with the directions issued by the ECP and it failed to hold intra-party elections in, according, in accordance with PTI's constitution the act and the election rules 20 uh, uh, election rules of 2017 with the consequence that section 215.5 of the act would be attracted pursuant to which PTI was declared ineligible to obtain the election symbol which it, it had applied for. The order of ECP dated 22nd December 2023 was assailed before the Peshawar High Court in writ petition number 6173 which was allowed with a short order dated 10 January 2024 detailed reasons whereof was given subsequently. Two representatives of PTI had filed another writ petition in the Lahore High Court bearing number 287 of 2024 against the ECP, which was disposed of by a learned single judge with a order dated 3rd January 2024, holding that the prayer sought therein could only be granted if section 2 and 15, 5 of the act was declared ultra vires the constitution. But since the same was not challenged, the relief sought could not be granted. It was also mentioned that the petition was pending in the Peshawar High Court. An intra-court appeal was filed against the order of the learned single judge. However, a division bench of the Lahore High Court upheld the order of the learned single judge. Writ petition number 81171 and 332 remain pending in the Lahore High Court. Writ petition number 6173 filed in the Peshawar High Court did not disclose that writ petition number 81171 was pending adjudication before a five member bench of the Lahore High Court, even though it pertained to the very same matter that is the holding of intra party elections in PTI. 
Repetition number 6173 filed before the Peshawar High Court was not maintainable because the same issue of intra-party elections had already been assailed by PTI before the Lahore High Court. If two and more courts have concurrent jurisdiction, while a petitioner may elect to avail of his remedy before either court, but having cho chosen a particular court, the same dispute cannot then be taken to the other court. ECP has been calling upon PTI to hold its intra-party elections since 24th May 2021. At that time, PTI was in the federal government and in some provinces. Therefore, it cannot be stated that ECP was victimizing PTI. Nonetheless, we wanted to satisfy ourselves that the ECP had not acted malafide or for ulterior reason or that PTI was discriminated against. It transpired that ECP had passed orders against 13 other registered political parties which were far more severe than the order passed against PTI. One such case of all Pakistan Muslim League came before this court on 12 January 2024 and the order of the ECP delisting the said political party was upheld. ECP wanted to ensure that PTI holds intra-party elections. The mere production of a certificate stating that such elections were held would not suffice to establish that intra-party elections had been held when a challenge was thrown to such an assertion. Nor, in our opinion, should ECP concern itself with minor irregularities in the holding of a political party's elections. However, in the instant case, not even prima facie evidence was produced to show that a semblance of elections had been held. 14 PTI members with stated credentials had complained to ECP that elections had not been held. These complaints were brushed aside in the writ petition by simply asserting that they were not members of PTI and thus not entitled to continue test elections. But this bare denial was insufficient, particularly when they had credibly established their long association with PTI. And if any member of a political party is expelled, it must be done in accordance with Section 205 of the Act, but no evidence in this regard was forthcoming. Democracy founded Pakistan, a fundamental aspect of which is the ability to put for oneself forward as a candidate and to be able to vote, both within a political party and in general elections. Anything less would give rise to authoritarianism which may lead to dictatorship. The ECP is a constitutional body and amongst its duties are those mentioned in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, Article 219E of which stipulates that ECP must also undertake such functions as prescribed by law which would include those mentioned in the Act. Section 208 of the Act mandates that political parties must hold intra-party elections periodically and that a period not exceeding five years elapse within two elections. It further stipulates that every member of a political party court be provided with an equal opportunity of contesting election for any political party office. Member, unquote, members of PTI were not provided nomination papers when they went to get them, nor were any intra-party elections held. Incident, incidentally, the notice issued by PTA, PTI secretariat that their elections were to be held in Peshawar, but did not mention the venue. And then the venue was shifted to Chamkani, which is a village adjacent to Peshawar. Neither before the Lahore High Court nor before the Peshawar High Court, any provision of the Act, including Section 2 and 15, 5, was challenged. The observation of the learned judges that the provision of the law was absurd was uncalled for, particularly when no provision thereof was declared to be unconstitutional. Surprisingly, no declaration was sought nor given that intra-party elections were held in PTI, PTI, let alone that the same were held in accordance with the law. If it had been established that elections had been held, then ECP would have to justify if any legal benefit to such a political party was being withheld. But if intra-party elections were not held, the benefits accruing pursuant to the holding of elections could not be claimed. We also do not agree with the learned judges that the ECP did not have, quote, any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party elections of a political party. If such an interpretation is accepted, it would render 
all provisions in the act requiring the holding of intra-party elections illusory and of no consequent and be redundant. Therefore, for the aforesaid and detailed reasons to follow, this petition is converted into an appeal and allowed by setting aside the impugned order and judgment of the Bishar High Court passed in WP number 6173P of 2023. Resultantly, the order of the ECP dated 22 December 2023 is upheld. Thank you.